ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് സീനോ ടിപ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ റെഡ് കളർ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ ഒരു ബെല്ലേക്കൻ വരും അതിലൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളൊരു സ്നോബോളിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അടിപ്പൊളിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പാലുണ്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു കസ്റ്റാർഡ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കണം അപ്പം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പാലൊഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക പാല് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ അതിലേക്ക് പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊരു കസ്റ്റാർഡ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ പൗണ്ടർ വെച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് കോൺഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ പൗണ്ടർ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ പൗണ്ടർ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ ടേസ്റ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു നാല് ഡബിൾ സ്പൂണൊക്കെ പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുക പാലൊഴിച്ചിട്ടിത് കട്ടയില്ലാതെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ നല്ല ലൂസിൽ വരണം കസ്റ്റാർഡിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് യെല്ലോ കളറായി കിട്ടും എന്നിട്ടിത് ആ പാലിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക അത് എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ടിയാവാൻ തുടങ്ങും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഇടുന്നുണ്ട് പാലസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം കട്ടിയായി വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു യെല്ലോ കളറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇത് കിട്ടും അത് ഇതേപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ പോലെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കട്ടിയാവാൻ തുടങ്ങും ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് മാറ്റി വെക്കുക ഞാൻ അതിൽ കൂടെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് പൈനാപ്പിള് ബനാന വത്തക്ക പിന്നെ മാങ്ങ പിന്നെ കുറച്ച് ഈത്തപ്പായും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പല ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കുക ഇനി നമുക്കൊരു ഒരു പാത്രം വെച്ചുകാണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകാണ്ട് നമുക്ക് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് പൈനാപ്പിൾ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ വെള്ളം നമുക്കൊരു സിറപ്പ് പോലെ കിട്ടണം ഞാൻ രണ്ട് കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വേ വേവിച്ച് വരുമ്പോൾ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് വറ്റി തുടങ്ങും ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ തുടങ്ങും പക്ഷെ ഇത് നമ്മളിത് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലത്തെ കളർ കിട്ടും ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്ന് അത് മാറ്റാം നമ്മളൊരു ബൗൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വത്തകം എടുത്ത് വെച്ച വത്തക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ മാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈത്തപ്പായ ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ തയ്യാറാക്കില്ലേ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പൈനാപ്പിളിൻ്റെ സിറപ്പും കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് 
എന്നിട്ട് ഇത് എല്ലാതും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുകാണ്ട് ഇത് നല്ലോണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ നല്ലോണം തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളിത് സെർവ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി നമ്മളിത് ഒരു രണ്ട് മുട്ട ഇതിന് ബബിൾ ബോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് രണ്ട് മുട്ടേൻ്റെ വെള്ളം മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയെടുക്കുക ഇതേപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക മുട്ടേൻ്റെ മഞ്ഞ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നില്ല വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ടിയും അതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മിക്സിയിലൊന്നും ചെയ്യരുത് മിക്സിയിൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് കിട്ടത്തില്ല രണ്ട് മുട്ട അതേപോലെ വെള്ള മഞ്ഞും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതൊരു ക്രീം പരുവത്തിലാവണം നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്ര കമത്തിയാലും ചാടാത്ത രൂപത്തിലാവണം ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലോണമായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം തന്നെ ഇത് അതേപോലെ ആയി കിട്ടും പിന്നെ ഈ മുട്ടൻ്റെ സ്മെല്ലൊന്നും വരാതെക്കാൻ എനിക്ക് ഏലക്കപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വാലസൻസോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഏലക്കപ്പൊടി ആ കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ ഇതിൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ ചേർക്കില്ല അപ്പം ഞാൻ അതിൽ സ്ട്രോബെറിൻ്റെ ഇതാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മധുരത്തിനാവശ്യമായ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രോബെറിൻ്റെ എസൻസാണ് ചേർക്കുന്നത് വൈറ്റ് കളർ തന്നെ കിട്ടണം എന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വാല എസൻസൊക്കെ ഏലക്കാപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ സ്ട്രോബെറിയാണ് ചേർക്കുന്നത് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ക്രീം പരുവത്തിലാവണം അപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതേപോലെ എത്ര കമത്തിയാലും ഇത് കൊഴിഞ്ഞാടൂല അതേ ചാടാത്ത രൂപത്തിൽ ആവണം ഇത് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയൊരു പാത്രം ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതേപോലെ ഒരു സ്കൂബ്സ് ആക്കിക്കാണ്ട് സ്കൂബ് ആക്കിയാണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇത് ഇപ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതേപോലെ ചെയ്യുന്നത് അത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മുട്ടയുടെ വെള്ളം ബീറ്റ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെ ഇതാക്കിയാൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം തന്നെ നല്ലോണം ആയി വരും അപ്പോൾ തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതേപോലെ വരും നമ്മൾ ആദ്യ പാത്രത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം വലുതായി കിട്ടും പക്ഷെ ആ വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ കോരിയെടുത്താൽ ഇത് അതേപോലെ ചെറുതായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നും അതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വന്നിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ചെയ്യാറും അപ്പോൾ ഇതും കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിക്കണം പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് നട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞമ്മൾ ഇത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് നട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കാഷ്നറ്റും കുറച്ച് മുന്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഈ നട്സൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ആ കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ കൂട്ടിൽ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നല്ലോണം തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് ഇട്ടെടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ കൂട്ടിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ആ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചാൽ ആ ഫ്രൂട്ട്സ് ആ ഇട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്
പിന്നെ ആ ഫ്രൂട്ട്സിലെ സിറപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഈത്തപ്പായ ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മളെ നട്സ് മുന്തിരിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നട്സ് ബദാം പിസ്ത അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡിന് തയ്യാറാക്കി വെച്ചാൽ കസ്റ്റാർഡിൻ്റെ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇട്ട പോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ട് സിറപ്പൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റായി വെക്കുന്നത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചാൽ ബോൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ബോൾസ് ഇതേപോലെ ക്ലാസ്സിലൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ആ നട്സൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ആ സിറപ്പും കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതേപോലെ തയ്യാറാക്കുക അതേപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനിയും ഇനിയും ഞാൻ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസായി വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബായ്